陷入了不小的麻烦，但这个迷宫竟然还暗藏杀机
这些恶魔吸收了死去恶魔的心机之力，越来越接近六级巅峰。他们的数量虽然在减少，但我们的胜算却并未提升。回灵丹，快吃掉！谢了。是托住等浩辰回来，还是……又来一个！还有！那是……一群废物！虚心一枪，我的女主。
保护好你自己。那你这一次，只有我能保护大家。副队长，快住手！不要使用循环之力。没有时间跟你们胡闹，也明白了你们的意图。只要我愿意接受你们的旋律。当你当时计划过期温柔考核通过，永恒旋律认主成功。无论前方会有多少年，六道巡回第一时，隐身巡回。
受了这么重的伤。回来后，微笑声就彻底停止了。短时间内，恶魔族应该也不会再来。但彩儿却因为使用了寻回之力陷入了沉睡，不知道怎样才能醒来。虽然浩辰说他已经完成了被笑洞穴的探索，但我们所有人都受了重伤，无法前行，只能被困在这里。林夕，你没有什么要解释的吗？之前的战斗里，我们所有人都灵力耗尽，就连彩儿也失去了意识，只剩你一个人。那你在做什么？你为什么不用攻击魔
，难道你连个最坚实的火球术都施展不出来吗？如果你是好全没有及时回来，如果恶魔族又来了一波增援，你要怎么办？继续用你的盾扛吗？那如果你灵力耗尽了呢？我们，包括你自己，都会死在这里。请你冷静点。这次要不是林心的丹药，我们根本撑不到团长回来。他在我们团队里有他自己的定位，定位。哼，攻击不是魔法师的天职吗？我们团长一个治疗师都拼尽全力拖住那个恶魔族，但他呢？这样的人也配进猎魔团做一个猎魔者吗？身为一名高爆发的火系魔法师，他连最基础的攻击都不会，这是为什么？我们需要一个能说服我们的理由。我能理解你们的心情。可他既然不愿意提，就有他的理由。我们从来不问，是因为我们选择信任我们的伙伴，永远都是。可万一有一天浩辰也打不过敌人，必须靠他的攻击来解决，怎么办？你别忘了，当初浩辰选你进他的队伍，付出了多大的代价？我的选择是林夕。难道你就是这样回报他的吗？说话别太过分了，林夕的付出从没有少过。我是在问他，林夕，你说话呀！你打算一辈子都在别人背后当孙悟空吗？冷静点啊！好，我告诉你们，对不起，我是一个攻击魔法都不会，可我从来没有想过让我的队友去死，我只是，只是害怕。父母当年是享誉全联盟的魔法天才，父亲更是一生都在研究强大的攻击魔法。他的魔法在战场上打得魔族闻风丧胆，成为魔法殿抵抗魔族最恐怖的存在。他的成就，让他年纪轻轻就被钦定为下一任魔法殿殿主。正因如此，我父亲有了更远大的抱负，他想研究出至高无上的火焰力术。他在压缩火元素时，因为能量过大失控发生了爆炸，而那个时候，妈妈正好带着我去找他。被轰的那一刹那，我甚至没来得及看清爸爸最后一眼，爆炸就发生了。妈妈为了保护我，将我推了出去，而他自己却和爸爸一起惨死在火海。从那以后，我就对攻击魔法产生了强烈的排斥和恐惧。因为我害怕，害怕爸爸的悲剧再次发生。我是不会攻击魔法，但我会用我拥有的一切去帮助我的团队。万一真到了你说的那天，我一定会用我的尸体护住我的队友。如果副团长这次真出了事，我自然也会用我的命。你真的要无限期的沉睡下去吗？怎么回事？永恒旋律居然在治疗彩儿，难道是因为永恒之塔？脱离开始，永恒之塔吸收的那些月亮。是最精纯的死亡能量，用来治疗同为死亡属性的彩儿的确是最好的。彩儿，你醒了，彩儿，你的眼睛。你这次到底失去了六感中的什么？视觉、听觉、味觉，你竟然失去了三感！都怪我没有保护好你，才让你动用了巡回灵炉。彩儿，对不起。不用担心我，我感觉自己恢复的好像比较快，反噬的痛苦也轻了很多。难道永恒之塔还加快了彩儿的恢复时间？彩儿，从现在开始，我。
，我就是你的眼睛、你的耳朵、你的嘴巴，绝不会再让你遇到危险了。你好好休息，休息好了，我们就回家。孩儿虽然醒了，但依旧不能长途跋涉。想要回联盟，得找个最快最安全的办法。大家情况如何？啊！一时半会儿很难恢复，贸然动身回联盟，七八天的路程，风险太大了。或许有一个办法。啊，有办法！我看过月夜给的地图，他所在的地方离我们很近。如果我快点去，让他的月夜商队护送我们，那我们就能更快、更安全的回到人类境地了。你一个人去，不行，万一他困住你，甚至……放心，彩儿给他下了禁制，他不敢怎么样。而且我会将皓月留在这里，一旦出事，我会立刻传送回来。相信我，这是唯一的办法。我天黑就出发，在这期间。大家都好好休息，其他的交给我就行了。离心，你给我来一下，我有话要跟你说。叫我来干嘛？气没出完，准备再揍我一顿吗？你就不能想我点好吗？那是干嘛？不说的话，我走了。对不起。之前是我错了，我不该没弄清楚真相就骂你，勾起了你伤痛的往事。没事，总会有人质疑。说出来，我自己心里也舒服点。错了就该受罚，要不你也骂我吧，或者打我一顿，这样我也好受些。大姐，你别闹了好不好？我打得过你吗？我不还手。就这事儿。嗯。无聊，回去了。我不想欠你的。你不还回来，我怎么面对你那些队友啊？够了，打你骂你有什么用？我就是没胆子学攻击魔法。难道打你骂你了，我的心病就能好吗？走啊！哎哎哎哎哎哎妈妈，丽丽，我就把你头发割了！你，不许出去！反正，反正我钱也到了，接不接受随你。我走了。还有，你别一副吃亏的样子，这可是我的初吻，吃亏也是我吃亏。难道我不亏吗？这也是我的。我的出吻，你别蹦蹦乱跳啊！